పరిమల రామకృష్ణుడు గారు మొన్న ఈ కేంద్రం వలన మాకు సరైన సపోర్ట్ ఇవ్వనందు వలన మరి ఎక్కువ అప్పు చేయాల్సి వస్తుంది దానికి వడ్డీ ఎక్కువ పడుతుంది అని అంటున్నారు అది కూడా ఎంత మటుకు వాస్తవం అనేది ఒకసారి చూడాలి ప్రధానంగా మీరు చేస్తున్న ఆరోపణలు ఏమంటే ఒకటి పదహారు వేల కోట్ల లోటు బడ్జెట్ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటికీ మరి ఆ పదహారు వేల కోట్ల లోటు బడ్జెట్ మనకు కేంద్రం పూర్తిగా తీర్చలేదు అది మీకు కేంద్రానికి నాలుగు సంవత్సరాలు కలిసే ఉంటారు కదా భార్యాభర్తల మాదిరి బ్రహ్మాండంగా ఉంటారు ఇద్దరు మంత్రులు ఇక్కడ ఇద్దరు మంత్రులు అక్కడ ఎందుకు ఇవి క్లారిటీ తీసుకోలేదు కేంద్రం ఏమంటుంది సార్ నీ పదహారు వేల కోట్ల లోటు బడ్జెట్ కాదు నువ్వు మీరు పెన్షన్ స్కీంలో మీరు రెండు వందల రూపాయల నుంచి వెయ్యి రూపాయలు చేసినందుకు మీరు పెన్షన్దారులను పెంచినందుకు వచ్చిన ఖర్చు అది అదేవిధంగా రైతు రుణమాఫీ అని చెప్పి మీరు చేసుకున్న ఖర్చు చూపిస్తున్నారు అది లోటు బడ్జెట్ కింద రాదు మీకు ఎంతన్నా ఇచ్చుకోండి పెన్షన్ ఎంతన్నా ఇచ్చుకోండి ఎన్నన్నా మాఫీ చేసుకోండి కానీ అది బడ్జెట్లో లోటు కాదు కదా మీరు పెట్టే ఖర్చు కదా అని దానికి మీరు సమాధానం చెప్పడంలే చెప్పకపోగా లోటు బడ్జెట్ ఇవ్వలేదు అని అంటారు అసలు మీరు ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఆ రోజు మీరు పొగిన్నారు చూడండి ఒకసారి చూద్దాం స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత చాలా ప్రధానమంత్రులు వచ్చారు కానీ భారతదేశం యొక్క ప్రతిష్ట ప్రపంచం మొత్తం చాటి చెప్పిన ఏకైక ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి దేశం నాకు ఏమాత్రం అనుమానం లేదు మరి ఇంత బ్రహ్మాండంగా మీరు సంతోషంగా వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అనేది ఈరోజు మా సందేహం ఇక్కడ పోలవరం రెండోది మీరు చేస్తున్న ఆరోపణ పోలవరంలో మరి మేము ఖర్చు పెట్టినాము ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులు మరి మా కేంద్రము సరిగ్గా రీయింబర్స్ చేయడం లేదు ఇవ్వడం లేదు అసలు ఫస్ట్ పాయింట్ పోలవరం మీరు ఎందుకు తీసుకున్నారు సార్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం ప్రకారం పోలవరము నిర్మించేది ఎవరిది అది కేంద్రాన్ని సంపూర్ణ బాధ్యత మీరు ఎందుకు తీసుకున్నారు అని కేవలం కాంట్రాక్ట్ గుత్తేదారులు మీ చేతి కింద రావాలా పర్సంటేజ్లు వస్తాయని తప్ప వేరే ఏదన్నా కారణం ఉందా మీరు ఎంతసేపు కేంద్రం మీద ఒత్తిడి చేసి అజమాయిష్ చేసి వాళ్ళతో చేపియాలా కానీ మీరు ఎందుకు సార్ తీసుకునేది లేనిది కొనుక్కొచ్చుకునేది ఎందుకు అని చెప్పి ప్రశ్న చివరకు మీరు వైట్ పేపర్ అప్పట్లో రిలీజ్ చేసినారు ఆ వైట్ పేపర్లు ఏమని చెప్పినారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్ల తర్వాత మేము పదిహేడు వేల కోట్లతో పదిహేడు వేల కోట్లతో టోటల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉండే అన్ని నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తామని మొన్న రెండు నెలల క్రితం దేవినేని ఉమా గారు మీ నీటిపారుదల శాఖ మంత్రులు ఏమన్నారు యాభై ఎనిమిది వేల కోట్లయింది అన్నారు ఎక్కడ పదిహేడు వేల కోట్లు ఎక్కడ యాభై ఎనిమిది వేల కోట్లు నలభై వేల కోట్లు మీరు ఖర్చు పెట్టి పెంచినారు మీరే చెప్పిండేది పదిహేడు మీరే చెప్తుండేది యాభై ఎనిమిది ఎందుకు సార్ అది మరి ఇటువంటి ఖర్చులు పెట్టినప్పుడు ఎందుకు పెడుతున్నారని మీ మేనిఫెస్టోలో మీరు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్ ముందర మీ మేనిఫెస్టోలో మీరు చెప్పినారు ఏమని చెప్పినారు నలభై వేల కోట్లతో మేము పోలవరం ప్రాజెక్టుతో పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉండే ప్రతి ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తాం ఇంతకుముందు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సరిగ్గా నీటిపారుదల మీద వాళ్ళకు అవగాహన లేదు చిత్తశుద్ధి లేదన్నారు మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్కడ సార్ చిత్తశుద్ధి మీది మీరు ఈరోజు చెప్తూ ఉన్నారు మూడవ అంశం రామకృష్ణుడు గారు చెప్పేది రాజధాని కోసము డబ్బులు సరిగ్గా రాలేదు ఏమన్నారు సార్ మీరు రాజధాని కోసం రాజధాని కోసం మీరు అంటున్నది ఏమి మీ స్టేట్మెంట్లో పదహైదు వందల కోట్లు మాత్రమే వచ్చింది ఇంకా వెయ్యి కోట్లు రావాలి అంటే మీరే ఒప్పుకుంటున్నారు వెయ్యి కోట్లు వస్తే చాలని అంటే రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లతో మీరు రాజధాని కట్టాలనే కదా మీ ఆలోచన మళ్ళీ మీరు మొన్న అమరావతి బాండ్స్ రేజ్ చేసినప్పుడు మొదటి ఫేజు రాజధాని కోసమే నలభై ఎనిమిది వేల కోట్లు రావాలని కావాలని అవసరం ఉంటుందని ఎందుకు చెప్పినారు అంతకుముందు రెండవ ఫేసు మొదటి ఫేజు అన్ని కలుపుకొని లక్షల కోట్లు కావాలని చెప్పి మీరు కేంద్రాన్ని ఏం బేసిస్ మీద అడిగినారు ఒక పక్క లక్షల కోట్లు అంటున్నారు ఒక పక్క రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు మాకు కావాలి దాంట్లో పదహైదు వందలు ఇచ్చినారు వెయ్యి ఇవ్వలేదంటున్నారు అసలు మీకు అంచనా ఉందా మీకు ఆలోచన ఉందే ఏం బేసిస్ ప్రకారం మీరు మాట్లాడుతున్నారు అనేది చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఇది అసలు దానికి అమరావతి బాండ్స్ అని చెప్పి మీరు రెండు వేల కోట్ల ఉదాహరణకు పది పాయింట్ మూడు అది క్వార్టర్లీ అంటే మూడు నెలలకు ఒకసారి వడ్డీ సంవత్సరం వడ్డీ లెక్కేసుకుంటే పది పాయింట్ ఏడు అయితే పది పాయింట్ ఏడు శాతానికి మీరు వడ్డీ తీసుకుంటే డబ్బులు తక్కువ వస్తున్నాయి అంటే ఎందుకు రావు సార్ మీరే అంటుండారు ఎందుకు రావు ఈ నేపథ్యంలోనే మరి మీ ఖర్చులు అసలు మీ వడ్డీ భారానికి మీ ఆడంబరాలు ఏమి మీ దుర్వినియోగం ఏమి మీ దుబారా ఏమి ఒకసారి చూద్దాం అసలు ఎక్కడెక్కడ ఉందనేది ఇది చూడండి లేటెస్ట్ కార్తీక వనమహోత్సవం అంట కార్తీక వనమహోత్సవం అవసరమా సార్ దీనిలోకి అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఎవరన్నా ఇంతకు ముందు చేసినారు ఇట్లా కార్తీక వనమహోత్సవం అని అసలు ఎట్లాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చూద్దాం కొన్
చూసొద్దాం రండి ఆనందాల రోగుల్లు చూసొద్దాం రండి పేదరికంపై గెలుపు ఎప్పుడు గెలిచినారు ఎక్కడ గెలిచినారు ఆ గెలిచినట్లు ఎవరు మీకు చెప్పినారు మీరు మీరే పేదరికంపై గెలుపు భూసేవ భూదారు ఆడ ఎన్ని లొసుకులు ఉండే దాంట్లో ఎంతమంది ఆన్లైన్ కోసం ఇబ్బంది పడుతున్నారు అని ఒకసారి చూస్తే తెలుస్తుంది దాంట్లో కరప్షన్ ఎంత ఉంది రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నంత కరప్షన్ ఎక్కడ లేదని సాక్షాత్తు మీరే చెప్పినారు జాతీయ మహిళా రైతు దినోత్సవం ఎక్కడైనా విన్నారా ఇది మహిళా రైతు దినోత్సవం దానికి బ్రహ్మాండమైన అడ్వర్టైజ్మెంట్ మళ్ళా నెక్స్ట్ యువతకు సరికొత్త చరిత్రకు నేడే శ్రీకారం యువతకు సాధికార భరోసా జలసిరికి హారతి ప్రతి ఒక్కరు పోవడము నీళ్ళు ఇరిసడము దానికి హారతి ఇవ్వడం పూలు జలడం దాంట్లో కూడా మళ్ళీ పసుపచ్చ పూలు మైకుకు స్పాంజ్ పసుపచ్చ పసుపచ్చ కలర్ స్పాంజ్ చూడండి ఎట్లుందో పరిస్థితి నైపుణ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర నైపుణ్య పోటీలు ఏరువాక పండగ అంట ఏరువాక పండగ టర్బను వెనకాల ఇది ఏరువాక పండగ దాని తర్వాత లాస్ట్కి ఏమొచ్చింది మళ్ళా కార్తీక వనమోత్సవము ధర్మ పోరాట దీక్ష ఇట్లాంటివన్నీ దువారా దుర్వినియోగం చేసుకుంటూ ఈరోజు మీరు ఖర్చు అవుతుంది వడ్డీ భారం అంటే దీనికి ఎవరు అని బాధ్యులు సరే అది కూడా చూద్దాం మీకు ఏం ప్రాబ్లం ఏమైనది ఇప్పుడు ఈరోజు గమనించినట్లయితే కేంద్రం నుంచి మీకు ఎంత వచ్చినాయి ఎక్కువ వచ్చినాయో తక్కువ వచ్చినాయో తర్వాత మాట్లాడదాం కేంద్రం నుంచి ఇంతవరకు ఎంత వచ్చింది మీకు గ్రాంటి నైడ్ అంటే కేంద్రం నుంచి ఏదైతే మనం తిరిగి కట్టకుండా అవసరం లేనివి మీకు వస్తాయో డైరెక్ట్గా ఊరికే మీకు ఇచ్చేస్తుందో కేరణము రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదులో పదహారు వేల కోట్లు వచ్చింది రెండు వేల పదహైదు పదహారుకు వచ్చేటప్పటికి ఇరవై రెండు వేల కోట్లు అయింది పదహారు నుంచి ఇరవై రెండు రెండు వేల పదహారు పదిహేడుకు వచ్చేటప్పటికి ఇరవై మూడు వేల ఐదు వందల కోట్లు వచ్చింది అంటే కంటిన్యూస్గా మీకు కేంద్రం నుంచి వచ్చేది పెరుగుతూ ఉంది దాని తర్వాత మీరేమంటున్నారు అప్పు పెరిగింది అందుకని వడ్డీలు ఎక్కువ కట్టాల్సి వస్తుంది అని చెప్పి చూద్దాము దాంట్లో కూడా మీరేమన్నారు మళ్ళా మీరు ఇంతకుముందు చేసినప్పుడు చాలా బాగుండిందంటే పరిపాలన ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు నుంచి రెండు వేల మూడు వరకు రెండు వేల నాలుగు నుంచి సరిగా లేదని అది ఎంత మటుకు అది కూడా కరెక్ట్ చూద్దాం ఈలోపు కేంద్రం నుంచి ఇంకా ఎంత వచ్చింది చూద్దాం మీకు ఎన్ఆర్ఈజిఏ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో మహాత్మాగాంధీ నేషనల్ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారంటీ స్కీము రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదులో మీకు ఎంత వచ్చిండేది దాదాపు మూడు వేల కోట్లు పదహైదు పదహారుకు వచ్చేటప్పటికి నాలుగు వేల నాలుగు వందల కోట్లు మూడు వేల కోట్ల నుంచి నాలుగు వేల నాలుగు వందలకు వచ్చింది పదహారు పదిహేడుకు వచ్చేటప్పటికి ఎంత వచ్చింది ఐదు వేల ఏడు వందల కోట్లు అయింది పదిహేడు పద్దెనిమిదికి వచ్చేటప్పటికి ఎంత అయింది ఆరు వేల నూట యాభై కోట్లు అయింది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది అంటే మీరు కేంద్రంతో కొట్లాడిన తర్వాత కొట్లాడిన తర్వాత అన్యాయం జరిగిందని మీరు పలికేటప్పుడు ఎంత వచ్చింది మీకు నవంబర్కే ఆరు వేల చిల్లర కోట్లు వచ్చింది అంటే ఎంత పెరుగుదల అంటే మీకు వస్తూనే ఉన్నాయి డబ్బులు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి డబ్బులు మీరు కేవలం ఇక్కడ పెరిగిన డబ్బులను ఏం చేస్తున్నామని చెప్పకుండా రాలే 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 దీంట్లో మళ్ళీ మీరు నీరు చెట్టు అని పెట్టి కేవలం టీడీపీ క్యాడర్ భోంచేసేదానికి భోజనం దానికి ఎంత మీరు ఇచ్చిండేది పద్నాలుగు పదహైదులో రెండు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు రెండు వేల పదహైదు పదహారులో మూడు వేల చిల్లర కోట్లు పదహారు పదహైదులో మూడు వేల ఏడు వందల కోట్లు పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఐదు వేల నూట చిల్లర కోట్లు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఐదు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు అంటే మీరు కే నైంటీ పర్సెంట్ దాదాపు తొంభై శాతం మీరు నీరు చెట్టుకు వాడుతున్నారు కేంద్రం నుంచి వచ్చిన డబ్బులు అంతే కదా అర్థం దీంట్లో అంటే మీకు మొత్తము పదకొండు వేల నూట ఎనభై కోట్లు మీరు నీళ్ళ నీరు చెట్టుకు నవంబర్ వరకు అక్టోబర్ వరకు వాడినారు ఎంత దోపిడి చూడండి ఈరోజు మీరు చెప్తారు ఇది లేదంట ఇది కేంద్రం నుంచి డబ్బులు తక్కువ వస్తున్నాయంట సరే మీరేం చేసినారు అప్పట్లో మీరు రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక వైట్ పేపర్ రిలీజ్ చేసినారు ఏమని ఆర్థిక పరిస్థితి బాగలేదు బాగలేని ఆర్థిక పరిస్థితి మేము మెరుగుపరుస్తాం ఇప్పటి నుంచి నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ ఏమన్నారు ఆ రోజు అప్పు ఎక్కువైంది అని చెప్పి దానికి వడ్డీ ఎక్కువ కట్టాల్సి వస్తుందని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు అప్పుడు చెప్తున్నారు చూద్దాం ఓసారి ఇది చూసినట్లయితే మీరు ఇచ్చిన పేపర్లోనే వైట్ పేపర్లో పదహారవ పేజీ చూసినట్లయితే రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తిలో అప్పు అనేది ఒక రేషియోగా తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది మీరు ప్రభుత్వం వదిలిపెట్టినప్పుడు ఇరవై తొమ్మిదిన్నర శాతం ఉన్నింది అంటే రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తిలో ఇరవై తొమ్మిదిన్నర శాతము మరి అప్పు ఒక భాగంగా ఉన్న నిష్పత్తిగా ఉన్నింటే రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చేటప్పటికి మీరు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటప్పటికి ఇరవై శాతానికి తగ్గించానంటే పది సంవత్సరాలు మీ తర్వాత ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇంచుమించు ఏం చేసినారు వాళ్ళు పది శాతం తగ్గించినారు అప్పును దాని తర్వాత 
మీరేమంటున్నారు వడ్డీ ఎక్కువ కట్టాల్సి వచ్చింది ఎందుకు మీరు తొంభై ఐదు తొంభై ఆరులో పంతొమ్మిది వేల కోట్ల నుంచి ముప్పై తొమ్మిది వేల కోట్లు మాత్రమే అప్పు చేసినారు అంటే మీరు ముఖ్యమంత్రి మొదటిసారి అయినప్పుడు పంతొమ్మిది వేల కోట్లు రాష్ట్ర అప్పు నింది అది మీరు యాభై ఎనిమిది వేల కోట్లకు తీసుకొచ్చారంటే మీరు ముప్పై తొమ్మిది వేల కోట్లు మాత్రమే అప్పు చేసినారు తదుపరి ప్రభుత్వాలు మాత్రం లక్ష చిల్లర కోట్లు అప్పు చేసినారండి సార్ మీరు పంతొమ్మిది నుంచి అరవైకి పోయేదానికి మిగతా వాళ్ళు అరవై నుంచి లక్ష చిల్లరలకు పోయేదానికి చూస్తే సిఏజిఆర్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ అంటే పెరుగుదల ఏ విధంగా చేస్తానని లెక్క వేస్తే మీరు పదమూడు శాతం పెంచినారు అప్పును మీ తర్వాత వచ్చేవాళ్ళు పదకొండు శాతం మాత్రమే పెంచినాయి సార్ అప్పు పదమూడు శాతం వేగంగా మీరు పెంచితే తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు మీకంటే తక్కువ వాళ్ళు కేవలము పదకొండు శాతం మాత్రమే సార్ పెంచినేది దీనికి ఏం చెప్తారు మీరు సమాధానం మూడవది ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు అప్పు చేసే మరి వడ్డీ భారం ఎక్కువైతుందని మీరు పోయినసారి చూడండి సార్ రెండు వేల నాలుగు ఐదు గమనించినట్లయితే రాష్ట్రానికి ఉన్న ఆదాయం ఏదైతే ఉందో అందులో మీరు వడ్డీ అనేది ఒక నిష్పత్తిగా తీసుకుంటే రాష్ట్ర ఆదాయంలో వడ్డీ అనేది నిష్పత్తిగా తీసుకుంటే రెండు వేల నాలుగు ఐదు మీరు దిగిపోయేటప్పటికి ముప్పై ఐదు శాతం ఉన్నింది కానీ రెండు వేల పద్నాలుగు మీరు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి అయ్యేటప్పటికి పదహారు శాతం తగ్గింది అంటే ఇరవై శాతం మీ తర్వాత ఉండే మరి ఎవరైతే ప్రభుత్వాలు ఉండేవో ఇరవై శాతం దాదాపు వడ్డీ భారాన్ని తగ్గించినారని చెప్పేసి ఇక్కడ చూడ అన్ని మీరు ఇచ్చిన పేపర్లే సార్ నంబర్లతో పాటు చెప్తాం దాని తర్వాత మీరు ఏమంటున్నారు సరైన చిత్తశుద్ధి లేదు ఖర్చు సరిగా పెట్టలేకుండా ఉన్నారు అది కూడా చూద్దాం గమనించినట్లయితే ఇప్పుడు ఏదైతే సోషల్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయో సామాజిక సేవలు సామాజిక సేవలలో ఎంత మీరు ముప్పై ఒక్క శాతం అందాజుగా ఖర్చు పెడుతుంటే మీ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు ముప్పై ఐదు శాతానికి పెంచినారు నాలుగు శాతం పెంచినారు మరి ఏదైతే ఆర్థిక సేవలు ఉన్నాయి ఎకనామిక్ సర్వీసెస్ మన ఏవైతే నీటి పారుదల వగారా అది అంతే మెయింటైన్ చేసినారు మరి ఏ విధంగా మీరు చెప్తున్నారు సార్ మీ అంత చిత్తశుద్ధి లేదనేసి ఇంకా కూడా చూద్దాం మీరు ఇచ్చిన అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా జీతాలు భత్యాల మీద ఎంత ఖర్చు పెట్టినారు సార్ జీతాలు భత్యాల మీద మీరు దిగిపోయేటప్పటికీ అందాజుగా అరవై అరవై ఒక నిష్పత్తిగా ఒక నిష్పత్తిగా చూసుకుంటే రాష్ట్ర ఆదాయంలో అరవై శాతము ఖర్చు పెట్టేవాళ్ళు రెండు వేల పద్నాలుగు వచ్చేటప్పటికి దాన్ని తగ్గించినారు సార్ ఇంకా యాభై ఎనిమిది శాతానికే తగ్గినారు జీతాల భత్యాల మీద మరి దానికి ఏం సమాధానం చెప్తారు ఏదైనా కానీ మీరు చెప్పిన దానిలో మాత్రము ఒక్కటి కూడా ఒక్కటి కూడా ట్యాలీ అవుతుంది అని చెప్పి ఎత్తుకుతే కూడా ఒక్కటి కూడా ట్యాలీ కావడం లేదు మీరు చెప్పిన దాంట్లో చివరకు రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదులో మీరేమన్నారు విపరీతంగా ఖర్చు అయింది న్యాచురల్ కలామిటీస్ అంటే హుదూదు హుదూదుకి ఎంత సార్ మీరు ఖర్చు పెట్టిండేది ఈడ వీళ్ళు మీరు లెక్క చూసినట్లయితే పద్దెనిమిది వందల కోట్లు అప్రాక్సిమేట్గా మీరు ఇచ్చిన బడ్జెట్ అంటే మీరు మళ్ళీ ఏ విధంగా అరవై వేల కోట్లు కావాలని కేంద్రాన్ని అడిగినారు పద్దెనిమిది వందల కోట్లు మీరు ఖర్చు పెడితే మీరు ఏ విధంగా అడిగినారు అసలు అరవై వేల కోట్లు కావాలనే దానికి మరి ఈరోజు సమాధానాలు ఒక్కటన్నా దీంట్లో మీ దగ్గర సమాధానం ఉందా అని చెప్పి అదెందుకు ఇంతకుముందు సేమ్ టీమ్ సేమ్ డైరెక్టర్ సేమ్ ప్రొడ్యూసర్ సేమ్ యాక్టర్స్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు యనమల రామకృష్ణ గారు ఆర్థిక శాఖ మంత్రులు ఇది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు యనమల రామకృష్ణ ఆర్థిక శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు పం రెండు వేల మూడు బడ్జెట్ స్పీచ్ చూద్దాం బడ్జెట్ స్పీచ్లో మీకై మీరు చెప్పినారు పాయింట్ నంబర్ ఇరవై తొమ్మిది ఏమన్నారు చాలా ఎక్కువగా అప్పు పెరుగుతుంది మీరు అన్నారు అని అందరు అంటూ ఉన్నారు అని చెప్పి సమర్థించుకున్నారు మీకు ఇరవై తొమ్మిదో పాయింట్ వన్ ఆఫ్ ద కన్సర్న్స్ వాయిస్ బై మెనీ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ ద ర్యాపిడ్ రైజ్ ఇన్ ద ఓవరాల్ డెట్ పోషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీకై మీరు చెప్పినారు అప్పు పెరుగుతుందని ఈరోజు మీరు ఏ విధంగా చెప్తున్నారంటే అది ఏదో మీ తర్వాత వచ్చిన తదుపరి ప్రభుత్వాలంతా కూడా ఏదో అప్పు చేసినట్లు మరి ఇది కాక అసలు పాతవి కూడా మీ పర్ఫార్మెన్స్ పాత పర్ఫార్మెన్స్ ఎట్లుందో చూద్దాం సార్ అప్పటి పర్ఫార్మెన్స్ ఈరోజు ఏదో మీరు చెప్తున్నారు చిత్తశుద్ధి లేదు అది లేదని పాత పర్ఫార్మెన్స్ చూద్దాము ఆ రోజు అసలు రాష్ట్రానికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో అప్పు రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తిగా ఉత్పత్తిలో ఒక నిష్పత్తిగా తీసుకున్నట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఇరవై ఒక్క శాతం ఉన్నింది ఇరవై ఒక్క శాతం దాన్ని మీరు రెండు వేల నాలుగుకు వచ్చేటప్పటికి మీరు దాన్ని ముప్పై రెండు శాతానికి పెంచినారంటే ఇరవై ఒకటి నుంచి ముప్పై రెండు శాతానికి మీరు అప్పు నిష్పత్తిని పెంచినారు మీ తర్వాత మీ అంత 
మరి కెపాసిటీ లేదు కదా వాళ్ళు ఏం చేసినారు దాన్ని ఇరవై రెండు శాతానికి తగ్గించినారు అంటే మీరు పది పెంచుతే అప్పును మళ్ళీ పది తగ్గించినారు మీరేమంటున్నారు బ్రహ్మాండంగా నా అంత మేనేజ్మెంట్ ఎవరికి లేదని చెప్పి ఆస్తి అప్పు ఆస్తి అప్పు నిష్పత్తి తీసుకున్నట్లయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ప్రతి వంద రూపాయల ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అప్పుకు నూట ఒక్క రూపాయి ఆస్తి ఉన్నింది ప్రతి వంద రూపాయల అప్పుకు నూట ఒక్క రూపాయి ఆస్తి ఉన్నింది మీ బ్రహ్మాండమైన పీరియడ్ తొంభై నాలుగు నుంచి రెండు వేల నాలుగు చూస్తే ప్రతి వంద రూపాయలు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అప్పుకు నలభై ఐదు రూపాయలు మాత్రమే ఆస్తుంది నలభై ఐదు సగానికి సగం మళ్ళీ దాని తర్వాత మీ తర్వాత మీ అంత ఆలోచన లేదు కదా అంత కెపాసిటీ లేదు కదా వాళ్ళు ప్రతి వంద రూపాయలకు నూట మూడు రూపాయలు చేస్తున్నారనమాట ఆస్తిని అదేవిధంగా చూసినట్లయితే ఉత్పత్తి స్థూల ఉత్పత్తి నా మాదిరి మేనేజ్మెంట్ ఎవరు లేదని మీరు అంటారు చూడండి మీ పీరియడ్లో ఇంతకుముందు మీకంటే ముందర ఐదు పాయింట్ మూడు శాతం పెరిగేది మీ తర్వాత తొంభై నాలుగు నుంచి రెండు వేల నాలుగుకి వచ్చేటప్పటికి మీరు ఐదు పాయింట్ ఏడు చేసినారు ఐదు పాయింట్ మూడు నుంచి పెరుగుదల ఐదు పాయింట్ ఏడు చేసినారు స్థూల ఉత్పత్తి పెరుగుదల మీ తర్వాత రెండు వేల నాలుగు నుంచి తొమ్మిది రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం డైరెక్ట్గా తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు ఇంచుమించు పది శాతానికి పెంచినారు ఆ తర్వాత ఎనిమిది శాతానికి కొంతవరకు తగ్గింది అసలు సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ ముఖ్యంగా ఐటీ అంటే నేను నేనంటే ఐటీ కంప్యూటర్ అంటే నేను నేనంటే కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ను కనిపెట్టినేదే నేను సెల్ ఫోన్ను కనిపెట్టినేదే నేను ఇవన్నీ మీరు చెప్పినారు కదా సార్ అది కూడా చూద్దాం మీకంటే ముందర అంటే విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారికి కంప్యూటర్ గురించి తెలియదు పాపం అప్పట్లో సెల్ ఫోన్ లేవు అంతకుముందు అంజయ్ గారు చెన్నారెడ్డి గారు ఎవరికి అంత ఐడియా ఉండింటుంది మీ అంత ఐడియా ఎవరికి లేదు కానీ వాళ్ళ టైంలో సర్వీసెస్ రంగము ఏడు పాయింట్ మూడు శాతం పెరిగితే మీ టైంలో ఏడు శాతం మాత్రమే సార్ పెరిగినది మీకంటే మూడు శాతం ఎక్కువ పెంచినారు మీ తర్వాత మళ్ళీ డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు కదా ఆయన మెడికల్ డాక్టరు మీ ప్రకారం కంప్యూటర్ మీ అంత బాగా తెలీదు కానీ ఆయన టైంలో పది పాయింట్ ఆరు శాతం పెరిగింది సార్ ఆ తర్వాత మళ్ళీ తదుపరి తొమ్మిది పాయింట్ ఏడు శాతానికి వచ్చింది సో ఏం బేసిస్ మీద చెప్తున్నారు సార్ నెక్స్ట్ రామకృష్ణ గారు చెప్తారు అప్ప ఎక్కువైంది అప్ప ఎక్కువైంది కాబట్టి మరి వడ్డీ భారం ఎక్కువైంది అని చెప్పి ఆయన సారాంశం అంత అప్ప ఎంత ఇంతకుముందు ఇదే టీమే ఇదే టేక్ ఇదే కట్ ఇదే షార్ట్ ఎంత మీరు చేసిండేది ఐదు సంవత్సరాల్లో మీరు మీ గత ప్రభుత్వంలో ఇరవై రెండు వేల కోట్ల ఆర్థిక లోటు చేసి పెట్టినారు మీ తర్వాత వచ్చిన వాళ్ళు దానికో పదకొండు వేల కోట్ల ఆర్థిక ఆధిక్యత తీసుకొని వచ్చినారు మళ్ళీ ఏం బేసిస్ మీద సార్ మీరు చెప్తుండేది మాకైతే అర్థం కావడం లేదు లాస్ట్కు ఓడి ఓడి చూసినట్లయితే ఎంత ఆశ్చర్యం అంటే రెండు వేల ఒక రెండు వేలు రెండు వేల ఒకటి తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు ఓడి రెండు వేల ఒకటి రెండు పదకొండు వేల కోట్లు ఓడి రెండు వేల రెండు మూడు నాలుగు వేల రెండు వందల కోట్లు ఓడి రెండు వేల మూడు నాలుగు ఏడు వేల మూడు వందల కోట్లు ఓడి రెండు వేల నాలుగు ఐదు నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం కదా ఒక్క రోజు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఒక్క రోజు ఓడి తీసుకోలే ఐదు ఆరు ఒక్క రోజు ఓడి తీసుకోలే ఆరు ఏడు ఒక్క రోజు ఓడి తీసుకోలే ఏడు ఎనిమిది ఒక్క రోజు ఓడి తీసుకోలే ఎనిమిది తొమ్మిది ఒక్క రోజు ఓడి తీసుకోలే తొమ్మిది పది ముప్పై మూడు కోట్లు మాత్రమే ఓడి తీసుకునేది పది పదకొండు రెండు వందల పద్దెనిమిది కోట్లు మాత్రమే ఓడి తీసుకునేది పదకొండు పన్నెండు సున్నా పన్నెండు పదమూడు సున్నా పదమూడు పద్నాలుగు సున్నా మళ్ళీ మీరు వస్తారు కదా సార్ మీరు వచ్చినాక రెండు వేల పద్నాలుగు పదహైదు ఆరు వేల రెండు వందల కోట్లు ఓడి రెండు వేల పదహైదు పదహారు ముప్పై ఒక్క వెయ్యి కోట్లు ఓడి రెండు వేల పదహారు పదిహేడు ఇరవై తొమ్మిది వేల కోట్లు ఓడి కానీ ఈరోజు కూడా ద పవర్ చూడండి రెండు పేపర్లు నాలుగు ఛానల్స్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఈననే సిఈఓ ఈననే సిఎఫ్ఓ ఏది చూసినా కూడా ఎంత బ్రహ్మాండమైన అసలు రెవెన్యూ లోటు చూసినట్లయితే మీ రెవెన్యూ లోటుకు మీరు రెండు వేల రెండు మూడులో మూడు వేల యాభై కోట్లు లోట్లో ఉన్నారు రెండు వేల మూడు నాలుగు మీరే కదా సార్ ముఖ్యమంత్రి మూడు వేల కోట్లు లోటులో ఉన్నారు దాని తర్వాత మొట్టమొదటి సంవత్సరం రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చిన తర్వాత రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు లోటులో ఉన్నారు ఎందుకు మీరు ఇచ్చిన ఆస్తి వచ్చేసి అప్పు కాబట్టి మీరు ఆస్తిగా అప్పు నిచ్చిపోయినారు కాబట్టి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి చూడండి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం రెండు వేల నాలుగు ఐదు ఐదు ఆరు వచ్చేటప్పటికి అరవై నాలుగు కోట్లు దాని తర్వాత లోటు కాదు కదా ఆధిక్యత రెండు వేల ఆరు ఏడు రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు ఆధిక్యత రెండు వేల ఏడు ఎనిమిది నూట యాభై ఎనిమిది కోట్ల ఆధిక్యత రెండు వేల ఎనిమిది తొమ్మిది నూ వెయ్యి కోట్ల ఆధిక్యత రెండు వేల తొమ్మిది పది పన్నెండు వందల కోట్ల ఆధిక్యత పదకు పదకొండు మూడు వేల ఐదు వందల కోట్ల ఆధిక్యత పదకు పదకొండు ఐదు వందల నలభై కోట్ల ఆధిక్యత మరి ఈ విధంగా చేసి పెట్టిపోయినారు సార్ మరి ఈరోజు ఏం చెప్తారు అసలు మీరు చూస్తే ఆ మీడియా పవర్తో మీరే విజనరీ మీరే
ఏం జరుగుతా ఉంది సార్ అసలు లాస్ట్ టైం నాబార్డ్ రిపోర్ట్ ఏమని చెప్పింది మూడు ముఖ్యమైన పాయింట్లు వ్యవసాయదారులకు నెలవారీగా సగటు ఆదాయం చూసినట్లయితే ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలలో వ్యవసాయదారుని ఆదాయం ఇరవై ఎనిమిదవ స్థానంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఉంది ఈరోజు ఆదాయ వ్యయాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటే రైతుకు మిగులుతున్న డబ్బు చూస్తే ఇరవై తొమ్మిదిలో మరి ఇరవై తొమ్మిది లాస్ట్ స్థానంలో ఉంది రే రైతు నెత్తిన ఉన్న అప్పు దేశంలో రెండో స్థానంలో ఉంది మాక్సిమం అప్పు ఎవరుకుందంటే దేశంలో రెండో స్థానం ఉంది ఇది నాబార్డ్ రిపోర్ట్ చెప్తోంది కానీ మీరు మాత్రం మీ ఆనందం మీదే మీ హ్యాపీనెస్ మీదే మీ రెండు ఛానల్ నాలుగు ఛానళ్ళు మీ రెండు పేపర్లతో బ్రహ్మాండంగా ఉండాలి లేటెస్ట్ ఇప్పుడు మళ్ళీ అందరిని దారి మలపాలని చెప్పి ఎంప్లాయబిలిటీ అంట ఇది నైపుణ్యాంధ్ర బేష్ నైపుణ్యాంధ్ర ఎంత ఫూల్ చేస్తారు సార్ జనాలను ఏం అది అసలు సర్వే ఆ సర్వే అయింది ఈరోజు ఉద్యోగానికి రెడీగా ఉండి మనం ఎవరినన్నా ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకుండేదానికి ఎంతమంది ఉండారంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఆటోమేటిక్గా మనకు మొదటి నుంచి ప్రైవేట్ కాలేజీలు ఉన్నాయి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి నంబర్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి సక్సెసివ్ గవర్నమెంట్స్ అంతా కూడా ప్రభుత్వాలంతా కూడా వాళ్ళు కాలేజీలన్నీ పెంచినారు కాబట్టి దండిగా ఉండారు ఎంప్లాయ్మెంట్కు దాన్ని పట్టుకొని మీరేందో మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చినట్లు తేడా లేదా సార్ అంటే ఉద్యోగం ఇచ్చేదానికి ఉద్యోగానికి తయారైన వాళ్ళ సంఖ్య ఎంత అని చూసుకునేదానికి తేడా లేదా నిజం చెప్పాలంటే మీది మైనస్ ఎందుకంటే ఉద్యోగానికి తయారైన వాళ్ళ సంఖ్య ఎక్కువ ఉందంటే దట్ మీన్స్ వాళ్ళకి ఉద్యోగం రాలే అని పోయినా సార్ అంతే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నెంబర్ వన్ అని చెప్పి మీ పత్రికలో బ్రహ్మాండంగా ఉదాం తర్వాత ఉదాం తర్వాత కలర్లు 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 ఎవరైనా చూస్తే కానీ ఫూల్ కావాలి అందుకనే పాపం ఆ ముగ్గురు ఆత్మలు ఉండరు చూడండి కులి కుతుబ్ షా కుతుబుల్ ములుకు అసఫ్ జాల్ ములుకు వాళ్ళు పాపం చింత చెట్టు మీద కూర్చొని ఎంత యోచన చేసి ఉంటారు వాళ్ళు ఏంద్ర ఆయన ఈ పరిస్థితి అని చెప్పి చూడండి అసలు ఉద్యోగానికి ఉద్యోగ అవకాశాలకు ఎంత తేడా ఉంది పెట్టుబడి పెట్టేదానికి వ్యాపారం చేసుకునేదానికి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా అసలు కానీ చెప్తారు యాక్చువల్గా వాస్తవం ఏమి మీ పేపర్ ఈనాడులో ఏమని రాసినారు అత్యంత ఎక్కువ సంఖ్యలో నియామక కార్యక్రమాలు మాక్సిమం హైరింగ్ యాక్టివిటీ అంటే ఎక్కువ యాక్చువల్గా మరి ఉద్యోగాలు ఇస్తుండేది జరిగే మొదటి మూడు రాష్ట్రాల్లో మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్కు చోటు దక్కలేదు మొదటి మూడు అంటే ఎక్కువ ఏదైతే ఉద్యోగాలు యాక్చువల్గా వాస్తవానికి వస్తున్నాయో దాంట్లో మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్కు చోటు దక్కడం లేదు చివరకు ఏ స్థాయి కంటే అసలు ఒకరోజు ఏది నోటికి ఏది వస్తే చెప్పడమే నమ్మించడం ఓ రోజు ఏమి మైక్రోసాఫ్ట్ వచ్చి పెట్టేస్తుంది అండి పాప ఆయన సత్యనాథుల గారు వెంటనే ఇరవై నాలుగు గంటల లోపల చాలా ఫాస్ట్గా ఇంతకు ముందు మనకు ఫోన్ లేనప్పుడు లైట్నింగ్ కాల్ అని అంటుండి చూడండి లైట్నింగ్ కాల్ ట్రంక్ కాల్ టైప్లో లైట్నింగ్ కాల్ వచ్చింది మేము ఎక్కడ పెట్టడం లేదు అని చెప్పి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చినారు మీరు దానికి కూడా రెడీ అయిపోయినారు దయచేసి సార్ ఇవన్నీ వద్దు రామకృష్ణ గారు మా రిక్వెస్ట్ ఏమంటే వాస్తవాలు ఈ వైట్ పేపరు బ్లూ పేపరు పింక్ పేపర్ వద్దండి ఇంక అయిపోయి మూడు నెలలు ఉంది ఇంకేం పేపరు ఇవన్నీ కాదు కానీ మీరు దయచేసి వాస్తవాలు ఈ రోజులకైనా కానీ అంగీకరించండి ఈ ఫూలింగ్ ఈ బోట్లు పెట్టడాలు బోట్లు కాదు అడుగుతుండేది రైతు పరిస్థితి చూడండి కరువుతో తల్లడిల్లి పోతున్నారు ఊర్లు వదిలిపెట్టి పోతున్నారు పాపం భార్యాభర్తలు ఊర్లు ఎత్తుక్కొని పోతున్నారు వాళ్ళని చూడండి మీరు ఈ బోట్లు ఏరోప్లేన్లు డార్క్ గ్లాసెస్ పైలట్ అయిపోదాం అనుకోండి డాక్టర్ అయిపోదాం అనుకోండి ఆసుపత్రి చూస్తే డాక్టర్ అయిదాం అనుకోండి కోర్టుకు చూస్తే లాయర్ అయిపోదాం అనుకోండి వద్దు సార్ అవన్నీ వద్దు మీరు కూడా వాస్తవాలకు దగ్గర ఉండండి భూలోకం మీద ఉండండి ఆకాశంలో ఇంకా దిగిరండి ఇంకా టైం అయిపోయింది దిగిరండి దయచేసి మీరు ఇప్పుడు ఇంకా మార్పు గీర్పు అనేది పెద్ద చేయలేరులేండి కనీసము అవాస్తవాలు రాయడం మానుకోండి అండ్ మాకు మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా మా విన్నపం ఏమంటే ప్రజల సంక్షేమం కోసం ప్రజల కోసం ప్రజల శ్రేయస్సు కోసం దయచేసి వాస్తవాలు రాయండి సార్ ఎందుకంటే మిస్లీడ్ అయితే రేపు పోతున్న భావితరాలంతా ఇబ్బంది పడతారు